హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ యూ ఆల్ టు ది అచీవర్స్ అట ఫైనల్ గా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించిన ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాం సో ఈ ఎగ్జామ్ అనేది రద్దు అయిపోయి మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది 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 అని చెప్తూ 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 ఫైనల్ గా నిన్న నైట్ అయితే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు అన్ని యూనివర్సిటీకి సంబంధించి సో నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించి మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి నేను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జస్ట్ ఓపికతో వినండి ఎందుకంటే కొన్ని మిస్కన్సెప్షన్స్ అయితే క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి కానీ నోటిఫికేషన్ లో చాలా క్లారిటీగా ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవైతే మనకు అవసరమో అవి క్లారిటీగా డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది నేను ఆ డీటెయిల్స్ మాత్రమే చెప్తాను మీ టైం అనేది వేస్ట్ చేయండి సో ఎవరైతే ఏపీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కామర్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు వాళ్ళైతే మీరు అయితే టెలిగ్రామ్ లో కానీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో సపరేట్ గ్రూప్స్ అయితే క్రియేట్ చేశాను ఏపీ కామర్స్ ప్రొఫెసర్ అనేది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏపీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కి సంబంధించి కూడా కామర్స్ వాళ్ళకి ఓన్లీ కామర్స్ వాళ్ళు మాత్రమే జాయిన్ అవ్వ జాయిన్ అవ్వండి ఈ లింక్స్ అనేవి మీకు రెండు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటాయి అయితే టెలిగ్రామ్ లో లేదా వాట్సాప్ లో జాయిన్ అవ్వండి రెండింటిలో మాత్రం జాయిన్ అవ్వకండి మీరు సేమ్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరు కన్వీనియంట్ గా వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి రైట్ సో ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ మనకి జనరల్ గా అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించి ఏపీపీఎస్సి వెబ్సైట్ లో ఇవ్వకుండా ప్రతిసారి ఇచ్చినట్టుగా సపరేట్ గా హయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ అని క్రియేట్ చేశారు సో ఒక బాడీ సపరేట్ గా రిక్రూట్మెంట్ డాట్ ఏపీ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ ద్వారా టోటల్ వెబ్సైట్ అండ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నారు కానీ ఫైనల్ గా వచ్చేసి ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ఫైనల్ సో అది నోటిఫికేషన్ లో డీటెయిల్ గా ఇచ్చారు అన్ని యూనివర్సిటీస్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ ఒక్కసారి ఇక్కడ అన్ని యూనివర్సిటీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ అండ్ శ్రీ కృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీ ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ అండ్ యోగి వేమన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ శ్రీకాకుళం విక్రమ్ సింహపురి అండ్ కృష్ణ యూనివర్సిటీ రాయలసీమ యూనివర్సిటీ అండ్ జేఎన్టీయూ కాకినాడ జేఎన్టీయూ అనంతపూర్ జేఎన్టీయూ గురజాడ అండ్ శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం అండ్ డియు ద్రవిడియన్ యూనివర్సిటీ డాక్టర్ అబ్దుల్ హక్ ఉర్దూ యూనివర్సిటీ అండ్ వైఎస్ఆర్ ఆర్కిటెక్ట్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ రాజీవ్ గాంధీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఏపీ సో దీనికి సంబంధించి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ అయితే రిలీజ్ అయినాయి అన్నిటి కలిపి ఒకే అప్లికేషన్ అంటే ఎస్ అండి అవును మనం అప్లై చేసేటప్పుడు మనకు ఏ యూనివర్సిటీలో అప్లికేషన్స్ అంటే పోస్ట్ అయితే వేకెన్సీలు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఒకటే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అందరికి అడుగుతుంది అండ్ మన కేటగిరీని బట్టి మనకున్న పోస్ట్ అవైలబిలిటీని బట్టి మనం వేకెన్సీ లిస్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది జనరల్ గా అయితే ఓకే అండ్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ వచ్చేసి లాస్ట్ డేట్ మనం అప్లికేషన్ అనేది ఆన్లైన్ లో సబ్మిట్ చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి మనకి డేట్ ఇరవై పదకొండు అంటే నవంబర్ ఇరవై తారీఖు ఫైవ్ పిఎం లాస్ట్ డేట్ ఉంది లాస్ట్ డేట్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అండ్ పేమెంట్ ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసి పేమెంట్ చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఇది అండ్ మనం అప్లై చేసింది డాక్యుమెంట్స్ అటాచ్ చేసి హార్డ్ కాపీ ఫిజికల్ గా పోస్ట్ లో పంపాలి హార్డ్ కాపీ అనేది పోస్ట్ లో పంపాలి అది ఏడు రోజులు ఎక్కువ టైం ఇచ్చారు అంటే ఇరవై తారీఖు అప్లికేషన్ అయిపోయిందంటే ఇరవై ఏడు తారీఖు లోపు ఫైవ్ పిఎం లోపు పోస్ట్ అనేది చేరాలి దీని లిమిట్ తర్వాత ఎప్పుడైతే పోస్ట్ చేరుతుందో అది ఇన్వాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ అప్లికేషన్ గా ట్రీట్ చేస్తారు ఓకే అప్లికేషన్స్ అన్నిటిని ఎలిజిబుల్ ఇనెలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ డిసైడ్ చేసి మూడు రోజుల్లో అంటే ముప్పై పదకొండో రోజున డిసైడ్ చేస్తారు ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఓకే అండ్ ఇనెలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ కి సంబంధించిన వాళ్ళ లిస్ట్ అనేది వెబ్సైట్ లో అప్లోడ్ చేస్తారంట అండ్ ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఇంకా మనకి పన్నెండు ఏడు రెండు వేల ఇరవై మూడు అంటే డిసెంబర్ ఏడు తారీఖు ఫైవ్ పిఎం వరకు ఇంకేమైనా గ్రీవియన్స్ ఉంటే ఎవరైతే ఇనెలిజిబిలిటీ అయ్యారో వాళ్ళ నుంచి గ్రీవియన్సెస్ అనేవి సాల్వ్ చేసి వాళ్ళని ఒకవేళ ఏదైతే డిస్క్రిపెన్సీ ఉందో వాటిని సబ్మిట్ చేయమని అడుగుతారు అండ్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తే సాల్వ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది సబ్మిట్ చేయకుండా క్యాండిడేట్ నాట్ అలౌట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎనిమిది పన్నెండు రెండు వేల మూడు ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం డిస్ప్లే అవుతారు ఆ క్యాండిడేట్స్ యొక్క లిస్ట్ అనేది వెబ్సైట్ లో డిస్ప్లే చేస్తారు ఇక్కడ వరకు డేట్స్ ఇచ్చారు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ సంబంధించి
సో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కి సంబంధించిన బ్యాక్లాగ్ అండ్ రెగ్యులర్ పోస్ట్లు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు సో నౌ జనరల్ గా మనం విజిట్ చేయాల్సింది రిక్రూట్మెంట్ డాట్ యూనివర్సిటీస్ డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ ఇది మనం అప్లై చేయాల్సిన పోర్టల్ అండి అది ఇదే పోర్టల్ మనం ఉంది ప్రజెంట్ ఇక్కడ నుంచే మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇక్కడ నుంచి అప్లై చేయాలి నావ్ దాని తర్వాత ఒకసారి డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ లోకి వెళ్తే రూల్ నంబర్ వన్ ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటి అంటే అసలు మనకున్న అవైలబిలిటీలో ప్రతి ఒక్క యూనివర్సిటీలో మన పోస్ట్ కి సంబంధించి మన కేటగిరీ ఓసీ ఎస్సి ఎస్టీ ఓబీసీ సో బీసీబీ డిఏ సో వీటికి సంబంధించి ఈడబ్ల్యూఎస్ కి సంబంధించి పోస్ట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి మన దానికి అనేది చూసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిక్రూట్మెంట్ కి సంబంధించి ఒకసారి మీరు క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి దేని దానికి మెన్షన్ చేస్తారు క్వాలిఫికేషన్ జనరల్ గా ఏది ఉంటుంది అంటే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కి మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ లో అయితే మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేశారో దానిలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తో క్వాలిఫై ఉండాలి ఆ మాస్టర్స్ అనేది ప్లస్ నెట్ గానీ సెట్ గానీ స్టేట్ లో కండక్ట్ చేసిన రీసెర్చ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ గానీ క్వాలిఫై ఉండాలి నెట్ ఆర్ సెట్ ఏపీ సెట్ ఏపీ సెట్ అయితే ఏపీ సెట్ ఇప్పుడు ఏపీ సెట్ క్వాలిఫై ఉండాలి లేదంటే నెట్ క్వాలిఫై ఉండాలి అండ్ పిహెచ్డి వాళ్ళకి పిహెచ్డి వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఎలిజిబుల్ ఎందుకంటే ఎవరైతే పిహెచ్డి రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారో పిహెచ్డి కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు నెట్ సెట్ తో సంబంధం లేకుండా దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎలిజిబుల్ సో ఇప్పుడు మీరు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి మీరు మీ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి చూసుకుంటారు కాబట్టి నేను దానిపైన టైం వేస్ట్ చేయాలి లెట్స్ గో డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద మెయిన్ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని మెన్షన్ చేస్తారు సపరేట్ గా ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద క్యాండిడేట్స్ హు ఆర్ ఫిల్లింగ్ ద అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసే వాళ్ళకి చూడండి ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళని వెళ్ళాలి లేదంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ చదివిన తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ డాట్ యూనివర్సిటీ డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ లో మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఇరవై పదకొండు లోపల అండ్ మనం ఏదైతే అప్లై చేసామో వాటిని ప్రింట్ చేసి అండ్ హార్డ్ కాపీస్ వాటి పైన సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ అంటే మన సిగ్నేచర్ చేసి డాక్యుమెంట్స్ ని ఎన్వలప్ లో పెట్టేసి ఏదైతే అడిషనల్ డాక్యుమెంట్ సపోర్టివ్ డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతున్నారు అంటే ఎస్ఎస్సి మేమో గానీ ఇంటర్ మేమో డిగ్రీ మేమో ఇవి ఏవైతే అడుగుతారో అది లిస్ట్ అనేది బయటకి తెలియాలి ఇంకా ఆ లిస్ట్ ఏదైతే అడుగుతారో దాన్ని కూడా అటాచ్ చేస్తూ ఎన్వలప్ లో పెట్టేసి పోస్ట్ లో చేయాలి స్పీడ్ పోస్ట్ చేస్తేనేమో బెటర్ అండి ఎందుకంటే నార్మల్ పోస్ట్ చేస్తే రీచ్ అవ్వచ్చు ఆన్ టైం అవ్వకపోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు చేసే వాళ్ళు నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఇంకా చాలా టైం ఉంది ఏ పోస్ట్ చేసినా వెళ్ళిపోతుంది అండ్ వాటికి ఒక నంబరింగ్ ఇవ్వండి సీరియల్ నంబర్ వన్ పాయింట్ వన్ ఒక డాక్యుమెంట్ వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ త్రీ పేజ్ నెంబర్ కి పైన నంబరింగ్ చేసి పంపాలని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజ్ వచ్చేసి అన్రిజర్వ్డ్ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీకి ఇరవై ఐదు వందలు అండి అండ్ ఎస్సి ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడికి రెండు వేలు అంటే పర్ టెస్ట్ అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఇప్పుడు నేను కామర్స్ కి ఎలిజిబుల్ కామర్స్ కి అప్లై చేస్తున్నాను నేను మేనేజ్మెంట్ కూడా ఎలిజిబుల్ అనుకోండి మేనేజ్మెంట్ పోస్ట్ కూడా అప్లై చేస్తాను సో అప్పుడు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫర్ కామర్స్ అన్ని యూనివర్సిటీలో ఉన్న కామర్స్ పోస్ట్ లకి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫర్ ది పేపర్ మేనేజ్మెంట్ కి సబ్జెక్ట్ కి సో రెండు సపరేట్ గా అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే సపరేట్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి సో వాటిని ఈ అడ్రస్ కి ద క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు రైట్ పోస్ట్ అప్లైడ్ ఫర్ ద అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అండ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అలా రాసి ఆ యూనివర్సిటీస్ కి సంబంధించిన ఇది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కాబట్టి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రతి ఒక్క యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన అడ్రస్ వాళ్ళ వాళ్ళ యూనివర్సిటీ నోటిఫికేషన్ లో మెన్షన్ చేస్తారు ఆ అడ్రస్ మాత్రం పంపాలి ఓకే నెక్స్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది ఏపీపీఎస్సి కండక్ట్ చేస్తుందని చెప్పారు సో ఏపీపీ అల్టిమేట్ గా మళ్ళీ ఏపీపీఎస్సి అయితే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది సిలబస్ అండ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది మనకి మొన్న పెట్టారు మరి సిలబస్ అయితే ఇప్పుడు వెబ్సైట్ లో అవైలబుల్ గా లేదు మళ్ళీ ఎప్పుడు పెడతారో తెలియదు సో మేబీ సిలబస్ అనేది అప్డేట్ చేస్తారు స్లోగా ఇవాళ కానీ రేపు కానీ అప్డేట్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ మొన్న పెట్టి తీసేసారు అది నేను కామర్స్ వాళ్ళది అయితే నా దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉంది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కామర్స్ వాళ్ళు సో స్క్రీనింగ్ ఆ రిటర్న్ టెస్ట్ ఫర్ ద సిలబస్ అండ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రమ్ ద ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ అండ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇది మనకు కావాల్స
वन नेगेटिव अंत वन थर्ड नैगेटिव उ वस्ते करेक्टेमो मूड मार्कल पेमो मार्क सो फर् वन नैगेट मार्क फर् ईच रा आंसर थ्री मार्क्स विल बी फर् ईच अंड एव्री क्वेश्चन फोर फिफ्टी मार्क्स की जरूरत वन थर्ड नैगेट मन की ओके इधी मन की स्कीम आफ् एग्जामे पैटर्न का अभी यूनर्सीटी सेम इच्छा कामर्स अने सबजेक्ट की मन की पदको को नंबर लैवन अने अलाटार अभी यूनर्सीटी कामर्स को नंबर लैवने गुर्पे अंड इंकटे क्वालिफइ मार्क्स रिटर्न टेस्ट मन की मिनीम रात थर्टी पर्सेंट एस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की थर्टी पर्सेज रावाल नूट याब क्वेश्चन अंत नाग वाले याब मार्क इंटू थर्टी पर्सेज रावा थर्टी पर्सेज बीसी अच्छे फोर फिफ्टी इंटू फारटी पर्सेज बीसी अंड सारी थर्टी फाइव पर्सेज अने बीसी वाल की फारटी पर्सेज अने जनरल कैटगरी बीसी वाल थर्टी फाइव पर्सेज सो एस एस की थर्टी पर्सेज बीसी की थर्टी फाइव ओसी की फारटी पर्सेज मिनीम रावाली ऐक्चुअल मिनीम इंतार मन मिनीम वस्ते जॉब रात कदा अलमेट टापाल सो मिनीम तो मन यूज सीरियस प्रिपेर अल्कते काब रे नो खत मिनीम क्वालिफ अल्ल टापाल अंड एपीपीएससी आंसर की पब्ली आबजेक्शन इंकेमना वाले डीलिए कैंडिडेट रिटर्न एग्जामे अने कंपलसरी अटैंड अव्वासीदे अटैंड अर्वा रिटर्न एग्जाम नीचे इंटरव्यू प्रासेस कोसम टूल इस्ट वन अंत पोस्ट की पन्े मंदिर शार्ट लिस्ट आ शार्ट लिस्ट कैंडिडेट प्रति ओक् यूनर्सी वाल वाल वे सैटे अ स्क्रीन कम एवाल्युवे कमीटी उठा प्रति ओक् यूनर्सीटी की वाल वेरीफाई एवाल्युएटी अकाडमिक अं रीसे स्कोर उ एपीए स्कोर एपीआई स्कोर की संबंध टेबल अपेक्स टेबल एक्सप्लेन दाने बेसीस् मेरी लिस्ट आज गिवन अट अक्स टेबल एक्सप्लेन विल बी कंसीडर फर् शार्ट लिस्ट फर् इंटरव्यू टूल इस्ट वन क्वालिफाइड कैंडिडेट टूवल इस्ट वन पिकअपुर दा तर वालूलिस्ट वन वे सैटर आवलिस्ट वन फोर इस्ट वन फोर इस्ट वन अकाडमिक पर्फॉमें रिकॉर्ड प्रकार फोर इस्ट वन एवाल्युवे कमीटी अने रिकमें इंटरव्यू की एवलू फोर इस्ट वन टूवे अंत एट मेबर्स एलमेट नल्बर मुंदर के सो दी संबंधी डीटेल इंटरव्यू अने की नलब निमशाल टाइम फिस्स अं इंटरव्यू अने मार्क जो वार्क वैटगरी डिवेड अंदर टू ब्रॉड कैटगरी अंत कैटगरी वन लक्चर अंत डेमो इवाल डेमो की इरव मार्क इंटर डिप्लीनरी अवेरने अंत मन सबजेक्ट का बैठ अवेरने एंतुदा की पदहे मार्क इरव मार्क पदहे मार्क रे टोटल फारटी मार्क्स कैटगरी वन लक्चर डिस्कोर्स अं डिस्पोजिशन अस्ट कैटगरी टू पेडगाजी अं रीस ऐप्टट्यूड की संबंधी स्टाटिस्टिक्स अड़कु बेसीक रीसर्च क्वेश्चन अड़कु लिटरेचर रिव्यू गुरी अंड रेफर स्टैलिंग एना रीसे ऐप्टट्यूड रीसे नॉज उ डोमेन नॉज मुफ्ई अंत मैं सबजेक्ट नॉज संबंधी रीसर्च कांपटे इरव मार्क रेल अरव अरव नलब टोटल वार्क इंटरव्यू स्क्रीन अने जो दीन तरह फैनल सैलक्षन आफ दि असीस्टेट प्रोफेसर ओनली आ कैंडेट पर्फॉम इन द इंटरव्यू सो जनरल फर् दोस्ट आफ् असीस्टे प्रोफेसर असीस्टेट लाइब्ररी अं असीस्टेट डैरेक्टर आफ फिजिकल एडुकेशन अंड स्पोर्ट्स सो वील्क ओनली इंटरव्यू बेस्ट पैन उ मिगता वाली एग्जाम तरह फोर इस्ट वन लिस्ट तरह फोर इस्ट वन इंटरव्यू कंडक्टी फैनल सैलक्षन अस्टर अंड जनरल एससी एस बीसी डब्ल्यू एस की वर्टिकल रिजर्वे फाउतर उमेन हारिजेंटल रिजर्वे फाउतर नोटिफिकेसन मेन क्लियर ऐस पद को आर्डर ओके अंड इंका डीटेल कैंडिडेट मल्टपल यूनर्सीटी अप्लाई चेयर सेंम सबजेक्ट इन नमर्स नन्या यूनर्सी अप्लाई चेयर आंध्र यूनर्सी एन यू अने अल्लाई चेयर सो मैं चाईस प्रकार का मिस् इनफर्मेस वी हाव टू गेट डिस्कालिफ वाल डिस्कालिफे इपू डेट्स अने आलरे एक्सप्लेन मल्ल एक्सप्लेन क्रैटीरिया फर् शार्ट लिस्ट द कैंडेट इंटरव्यू की शार्ट लिस्टा की अकाडमिक पर्फॉम रिकॉर्ड उदा एपीआई स्कोर 
దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారని చూడండి మన గ్రాడ్యుయేషన్ మార్క్స్ నుంచి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎబో వస్తే గ్రాడ్యుయేషన్ లో పదిహేను మార్కులు సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వస్తేనేమో థర్టీన్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ వస్తేనేమో టెన్ మార్క్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వస్తేనేమో ఐదు మార్కులు వస్తాయి అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఒకవేళ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ వచ్చిన వాళ్ళకి ట్వంటీ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ వచ్చిన వాళ్ళకి ట్వంటీ త్రీ ఎయిటీ కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి ఎంఫిల్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ అండ్ ఎబో వస్తే సెవెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంటే ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి అంటే మన గ్రాడ్యు మన రికార్డ్ ప్రకారం అది వాళ్ళకే చేస్తారు పిహెచ్డి వచ్చేసి ముప్పై మార్కులు పిహెచ్డి ఉన్న వాళ్ళకి ముప్పై మార్కులు డైరెక్ట్ వచ్చేస్తాయి అండ్ నెట్ విత్ జేఆర్ఎఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏడు అంటే ఐదు ప్లస్ రెండు ఐదు మార్కులు ఏమో నెట్ ఉన్న వాళ్ళకి జేఆర్ఎఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏడు రెండు ఎక్స్ట్రా వస్తాయి సెట్ గానీ స్లెట్ గానీ ఉన్న వాళ్ళకి స్టేట్ లెవెల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఆ స్టేట్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ మూడు మార్కులు వస్తాయి ఒకవేళ మనకి రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్ టూ మార్క్స్ ఫర్ ఈచ్ పేపర్ ఏదైతే స్కోపస్ లో సైన్స్ వెబ్ ఆఫ్ సైన్స్ లో గానీ సైన్స్ డైరెక్ట్ లో గానీ అటువంటి లిస్టెడ్ జర్నల్స్ లో ఉంటుందో దానికి ఒక్కొక్క పేపర్ కి రెండు మార్కులు కానీ మాక్సిమం పది మార్కులు అంటే ఐదు పేపర్లు కన్సిడర్ చేస్తారని అర్థం టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి ఒక పది మార్కులు మనకి ఏమైనా ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ బెస్ట్ పేపర్ అవార్డు కానీ అటువంటి ఏమైనా అవార్డ్స్ వస్తే అవి ఒక మూడు మార్కులు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అయితే స్టేట్ లెవెల్ అయితే రెండు మార్కులు ఉంటాయి ఇలా టోటల్ ఈ మార్కులు అన్నిటినీ గ్యాదర్ చేసి టోటల్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ రికార్డ్ స్కోర్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ మాక్సిమం లిమిట్స్ ఉన్నాయి ఎంఫిల్ ప్లస్ పిహెచ్డి మాక్సిమం ముప్పై అండి ఎంఫిల్ ఏడు మార్కులు మళ్ళీ పిహెచ్డి ముప్పై ముప్పై ఏడు అవుతాయి నో ఓన్లీ ముప్పై జేఆర్ఎఫ్ ఉన్నా నెట్ ఉన్నా ఏపీ సెట్ ఉన్నా మాక్సిమం సెవెన్ ఏ అండ్ అవార్డ్స్ లో మాక్సిమం మూడే స్టేట్ లెవెల్ లో ఓకే నంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఇంటర్వ్యూకి ఎంత మందిని పిలవాలనేది ఎట్లా డిసైడ్ అవుతుంది అంటే అకాడమిక్ స్కోర్ ఎయిటీ రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్ టెన్ టీచింగ్ ఆర్ పోస్ట్ డాక్టోరియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టెన్ టోటల్ ఎయిటీ ప్లస్ ఇవి రెండు టెన్ కలిపితే హండ్రెడ్ అవుతాయి సో ఈ స్కోర్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూకి షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలో వంద మార్కులకు గాను ఆ కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ జరుగుతుంది ఇది మనకి నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు ద పాయింట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏపీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కామర్స్ ఆస్పిరెంట్ కి సంబంధించి ఎన్ని వేకెన్సీస్ ప్రతి ఒక్కరు లిస్ట్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ వేకెన్సీ ఈచ్ యూనివర్సిటీ ఒకటే టేబుల్ లో మొత్తం క్రియేట్ చేస్తాను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి అప్డేట్స్ అనేవి మీకు ఈ టెలిగ్రామ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీకు పీడిఎఫ్ తో సహా అప్డేట్ పెడతా ఉంటాం సో స్టేట్ ఇన్ టు దిస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇట్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మీ ఎవరైతే ఏపీలో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి అండ్ మన స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నెట్ సెట్ జేఆర్ఎఫ్ ట్రాక్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు so you are going to get a best outcome for this assistant professor golden opportunity so commerce aspirants main ga management wal kuda manaki follow avachu endukante almost oka rendu unit tappate almost commerce management syllabus same untundi right thank you so much bye to all have a great day